e ogni affresco, padre Enzo, ha una sua luce, cioè Giotto ha dato una luce interna ad ogni affresco, ma questa luce data dal maestro non ci arriverebbe se gli affreschi non fossero messi in condizione, in condizione tale da poter prendere la luce esterna che arriva attraverso le vetrate e anche la luce dell'illuminazione eh, certo. interna, che una volta era su candele sì. e adesso, adesso ha un impianto elettrico. straordinario, nuovo. Sì, un impianto nuovo a forte risparmio energetico. Voi lo vedete, è tutto ben illuminato, è stato creato praticamente un punto luce, diciamo quasi, quasi circolare, sì. la sono sopra, dei fasci di luce, fasci di luce che nelle arrivano arcate praticamente nelle volte, rispettando che... perfettamente la luce dell'affresco, poi la sua luce naturale. E qui possono gli architetti, gli ingegneri, il nostro custode è un ingegnere che ha seguito molto da vicino questo nuovo impianto. E allora sentiamoli proprio i tecnici che hanno illuminato Giotto. La luce è importantissima. Bisogna vedere quanta ne arriva sull'opera d'arte. Cioè l'opera d'arte non va mai eccessivamente illuminata perché tende ad alterare, e, e nella lettura parlo, proprio il colore. Può avvenire quando arriva troppo, fascia di luce troppo forte un appiattimento proprio della parte morfologica della, della pittura. No? Cioè quando noi mandiamo un fascio di luce troppo forte dipende anche dal colore più o meno fredda, noi lo stesso affresco lo possiamo leggere in modo diverso. Dunque va studiato eh, angolo per angolo, metro quadro per metro quadro, l'irradiazione della luce che arriva sull'affresco. Intanto su un'opera d'arte, sulla pittura soprattutto, non devono arrivare più di 50 lux, che non è tantissimo. E perché una luce così bassa? Perché offre una migliore lettura e poi soprattutto non accelera, non accelera la, eh, la trasformazione del colore, cioè quello che noi volgarmente diciamo sbiadire, e dunque troppa luce non deve arrivare. C'è una parte di luce che va verso l'alto per riempire lo spazio e far vedere bene le opere, una parte verso il basso per poter pregare e leggere al meglio. La, la cosa affascinante del mondo del LED è che si lavora tantissimo con prodotti personalizzati, quindi non si va solo sul mercato a comprare oggetti finiti, ma si inventano delle cose, si provano e si, eh, si costruiscono. E questa è una cosa estremamente eh, affascinante e divertente. La Basilica Superiore, che è stata fatta con, prevalentemente con diciamo te, sempre tecnologie led e, ed elementi eh, che potete che vediamo qui rapidamente molto importante l'inserimento sulle opere quindi trovare un modo di illuminare che faccia vedere gli affreschi ma evidenzi ma non troppo eh, quello che si chiamano le texture cioè questa, eh, questa grana delle pareti voi sapete che la basilica di assisi ha avuto anche un un, un terremoto che l'ha colpita e quindi ci sono dei segni che ha lasciato e un altro dei temi dell'illuminazione era far leggere questi segni ma non troppo, cioè non dovevano prevalere sulla qualità delle opere e dell'architettura però doveva, doveva esserci una testimonianza di quello che è accaduto. Il led oltre a illuminare meglio permette anche di consumare di meno e questo è molto importante. Mancavano completamente sistemi di regolazione della luce quindi la regolazione si faceva accendendo o spengendo determinate illuminazioni e quindi anche assenza dei sistemi di gestione dell'illuminazione è un impianto elettrico di circa vent'anni fa. Dove siamo intervenuti? La sostituzione degli apparecchi illuminanti, ne ha ben parlato Marco, abbiamo inserito dove è necessario dei sistemi di regolazione utilizzando prodotti anche in questo caso come nel caso dell'illuminazione di elevata qualità e di provata qualità, abbiamo bonificato l'impianto elettrico, abbiamo completamente rifatto i quadri elettrici e abbiamo inserito dei sistemi di sicurezza. Bene, eh, vi ricordiamo che potete rivedere questa puntata sul sito del TG1, sul sito sanfrancesco.org, vi aspettiamo e io ricordo anche che per conoscere Francesco c'è anche la nostra rivista che trovate in edicola o potete chiedere attraverso il nostro sito e dato che siamo nel nuovo anno per l'abbonamento 2016 io vi permetto così con molta umiltà e molta semplicità di ricordare e ecco, rinnoviamo l'abbonamento perché ci date la possibilità di fare del bene. Bene, vi salutiamo dalla Basilica Superiore di Assisi con il nostro saluto anche nella lingua dei segni di pace, pace e bene. Pace, pace e, bene, e bene, cari amici.